Hello dear, welcome to KSL Campus. In this lecture, we will discuss about system reliability. System reliability, first of all, we have to understand what we are studying. So, we are studying this because in one system, there are different components. There are many components that make a final system. For example, if we are using air conditioner in our homes, like a window air conditioner, like a central air conditioner, there are many components, motors, फैन होता है उसके बाद फिंस होता है अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं तो सबकी रिलेबिलिटी को कंबाइंड कोई पैरल में कनेक्टेड होता है कोई सीरीज में कनेक्टेड होता है तो कंबाइंड निकाल के सिस्टम की रिलेबिलिटी बताते हैं या फिर कई जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं और उन सिस्टम्स को मिला के ग्रुप ऑफ सिस्टम बनता है तो पूरे ग्रुप का रिलेबिलिटी निकालना होगा हमें तो फिर फाइनल रिलेबिलिटी हमें पता चलेगी कि जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं जो हमें फाइनल हमारे पास सारे को कंबाइंड करके मिल रहा है उसका रिलेबिलिटी क्या होगा वो सिस्टम भी हो सकता है कि ग्रुप भी हो सकता है ग्रुप ऑफ सिस्टम्स भी हो सकता है ठीक है तो जैसे अब पढ़ेंगे फर्स्ट केस हमारे पास है अगर जो कम्पोनेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है वन टू थ्री फोर अप टू एन तो रिलेबिलिटी क्या होगी तो रिलेबिलिटी जो सिस्टम की होगी फाइनल कंपोनेंट्स को मिला के सबको तो वो लेस देन और इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ आर आई जो सबसे जिस कंपोनेंट का रिलेबिलिटी सबसे कम होगा या तो उसके बराबर होगी या फिर उससे भी कम होगी पूरे सिस्टम की रिलेबिलिटी ठीक है और जो आर एस बोल रहे हैं वो है क्या रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जैसा कि मैंने बताया अब निकालेंगे कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है आर एस इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री इंटू आर फोर इंटू अप टू आर वन सबका प्रोडक्ट करते जाएंगे ठीक है तो फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑल द कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज मस्ट कीप ऑन वर्किंग मतलब जो जो कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं वो सारे वर्किंग करने चाहिए फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द सिस्टम अगर एक भी बंद हुआ तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा जैसे कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं जीरो पॉइंट नाइन और जीरो पॉइंट सिक्स तो इस सिस्टम की रिलेबिलिटी निकालनी है जिसमें दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट यानी जीरो पॉइंट नाइन इंटू जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज जीरो पॉइंट फाइव फोर यानी जो सिस्टम की रिलेबिलिटी आई वो मिनिमम जो है मिनिमम कौन से कंपोनेंट का जीरो पॉइंट सिक्स रिलेबिलिटी है इससे भी कम आई थे या तो कम वाले के बराबर होगी या फिर उससे भी कम होगा सिस्टम का रिलेबिलिटी ठीक है इन सीरीज कनेक्शन बट इन पैरल कनेक्शन क्या होता है कि जैसे ये पैरल में कनेक्टेड है वन टू थ्री फोर अप टू एन तो इसमें क्या होता है सिस्टम की जो रिलेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल होती है मैक्सिमम ऑफ आर आई मतलब इन सारे कंपोनेंट्स में से जिसका रिलेबिलिटी मैक्सिमम है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा सिस्टम का रिलेबिलिटी ठीक है अपोजिट टू द सीरीज है पैरल जो कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का तो इसका फार्मूला जो देखेंगे वो है आर एस यानी रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वन माइनस और वन माइनस आर आई इंटू वन माइनस आर आर टू इन टू डॉट डॉट डेट इज वन माइनस आर एन जितना कंपोनेंट्स कनेक्टेड है अब वन माइनस आर वन या फिर वन माइनस आर टू डिनोट क्या कर रहा है ये अनरिलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट डिनोट कर रहा है जैसे वन माइनस आर वन है तो ये अनरिलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट वन वन माइनस आर टू है तो ऑन रिलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू बिकॉज आपको पता है कि जो आर वन है वो रिलेबिलिटी डिनोट कर रहा है सिस्टम का वन माइनस आर वन कर दिया तो ये ऑन रिलेबिलिटी उसका निकल गया ठीक है तो सबका ऑन रिलेबिलिटी का प्रोडक्ट फिर वन में से माइनस किया तो पूरे सिस्टम का रिलेबिलिटी निकल गया बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबके पूरे कंपोनेंट्स का अनरिलेबिलिटी को प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो मतलब पूरे सिस्टम का अनरिलेबिलिटी निकल गया और उस अनरिलेबिलिटी को वन में से माइनस करोगे तो सिस्टम का रिलेबिलिटी निकल गया ठीक है तो पढ़ते हैं इसके बारे में फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एनी वन कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरल मस्ट की फोन वर्किंग मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है कोई भी एक कंपोनेंट वर्किंग होगा तो सक्सेसफुल हमारा जो सिस्टम होगा वर्क कर रहा होगा चाहे और सारे ख़राब हैं सिर्फ एक काम कर रहा हो पांच कनेक्टेड हैं तो अब जैसे देखेंगे जीरो पॉइंट तो हमारे पास कंपोनेंट्स उनकी रिलेबिलिटी है और दोनों पैरल में कनेक्टेड हैं इसके पहले सीरीज में कनेक्टेड था जब पैरल में कनेक्टेड हैं तो इसकी रिलेबिलिटी सिस्टम की निकालनी है तो आर 
इज इक्वल टू वन माइनस और वन माइनस आर वन निकालेंगे तो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट वन हो जाएगा और वन माइनस आर टू निकालेंगे तो वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट फोर तो ये अनरिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम हो गया इसको वन में से माइनस कर देंगे तो रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम आ जाएगा तो रिलेबिलिटी कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स मतलब कि मैक्सिमम दोनों में से कौन था फर्स्ट का था जीरो पॉइंट नाइन रिलेबिलिटी इससे भी ज़्यादा है जो सिस्टम की रिलेबिलिटी है ठीक है तो पैरल कनेक्शन एक तरीके से बेटर है नाउ लेकिन बहुत जगह पे पैरेलल कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है तो सीरीज कनेक्शन करते हैं तो मैक्सिमम सिस्टम में कंबाइंड कनेक्शंस होते हैं जिससे कॉम्बिनेशन कंबाइंड सीरीज और पैरेलल सिस्टम हो उसमें कंपोनेंट्स सीरीज में भी हो पैरेलल में भी हो दोनों में तो कैसे निकालेंगे द रिलेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम इज कम्प्लीटेड बाई कन्वर्टिंग देम इंटू इक्वेलेंट सब सिस्टम जैसे कि अपने रेजिस्टेंस के लिए पड़ा होगा कैपेसिटर के लिए पड़ा होगा छोटे क्लासों में उसी तरीके से इसमें भी उसको कम्बाइन करके और एक सब सिस्टम फाइनल जो आता है उसका रिलेबिलिटी निकालते हैं वहीं बताता है सिस्टम की रिलेबिलिटी क्या है तो अभी तक आपको सीरीज का पता चल गया होगा और पैरेलल का भी पता चल गया सीरीज में सीधा प्रो और रिलेबिलिटी जो होती है कंपोनेंट्स की उसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं वहीं सिस्टम का रिलेबिलिटी हो जाता है बट पैरेलल में क्या करते हैं उनकी अनरिलेबिलिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं सबकी तो सिस्टम का अनरिलेबिलिटी हो जाता है फिर उसको मन में से माइनस करते हैं तो सिस्टम का रिलेबिलिटी आ जाता है ठीक है तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है तो ये दोनों पैरल में कनेक्टेड हैं ये दोनों भी इसमें पैरल में कनेक्टेड हैं और फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर इसके साथ देखेंगे सीरीज में कि पैरेलल में फिर इन दोनों के सॉल्व करने के बाद इसके साथ देखेंगे सीरीज में ये पैरेलल में जब पूरा सिस्टम सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसके साथ ही देखेंगे सीरीज में कि पैरेलल में है फिर ये जब पूरा साइकिल सॉल्व हो जाएगा मतलब सिस्टम इतना जहाँ आपको जितना कंपोनेंट है वो सारा सॉल्व हो जाएगा तो जो इसका इक्वेलेंट आएगा इसके साथ देखेंगे सीरीज में आ रहा है में फिर उस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये सारे कंपोनेंट्स जब सॉल्व हो जाएंगे तो इसके साथ देखेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में ओके तो सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हो रहा है जैसे फर्स्ट स्टेप में ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा जीरो पॉइंट सेवन टू आ जाएगा और जीरो और जीरो का जो प्रोडक्ट होगा जीरो आ जाएगा ठीक है अब ये दोनों पैरल में हो गए ये भी दोनों पैरल में हो गए तो इसको सॉल्व करेंगे और सेम एड्रेस लिखेंगे तो जब पैरेलल में हो गए तो इसकी दोनों की रिलेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट एट 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 और इन दोनों की रिलेबिलिटी निकालेंगे फार्मूला का यूज़ करके तो ये आएगा जीरो पॉइंट नाइन फोर एट आपने कैलकुलेट करके देख लेना अब जीरो पॉइंट सेवन के साथ ये क्या हो गया सीरीज में कनेक्टेड है जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके रिलेबिलिटी निकालेंगे तो यह आ जाएगा जीरो ठीक है अब ये और ये जब देखेंगे तो किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है तो फिर से फॉर्मूला का यूज करेंगे इन दोनों के लिए इसके लिए और इसके लिए तो इन दोनों का जब निकालेंगे रिलेबिलिटी कंबाइन करके तो आएगा 0.98 और ये हमारे पास 0.8 ऑलरेडी हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसकी रिलेबिलिटी जीरो थी अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.784 ये जो है सब सिस्टम का फाइनल हमारे पास रिलेबिलिटी आ गया तो ये सिस्टम का रिलेबिलिटी कितना होगा आर एस इज इक्वल टू जीरो ओके तो आशा करता हूँ आपको समझ में आओगे नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से वीडियो देखें नाउ थैंक यू